这个小女孩回到家时，她的妈妈已经倒在了血泊中，而她就像看不见一样，喊了几声没有回应后，就取下书包，坐在桌子前，自顾自的开始做起了作业。而此时的角落里，凶手正偷偷注视着她。就在小女孩削铅笔的时候，三滴血液滴在了她的作业本上，小女孩依旧是连眼都没眨的继续削铅笔。忽然，房间里的电话响了起来：“妈咪，电话响了，别生气啦。”至此，凶手才放心的离开。下一秒，女孩就哇哇大哭了起来。转眼二十年过去了，当年的小女孩已经长成了大姑娘，而且现在已经是警队最能干的神探了，人人都尊称她一声妹姐。每次发生凶杀案的时候，她总是第一时间赶到现场，甚至比法医还要早。不过一般的小案子，她也根本不需要法医。就比如这起宾馆内女人遇害的案件，她简单的查看了一下尸体后，就断定正在卫生间里呕吐的死者的男友是凶手。去医院告他谋杀。谋杀？动机是什么？不知道，问他吧。不久后，死者男友真的不堪重负，承认了罪行。警队的领导及同事们都非常好奇妹姐是怎么确认凶手的，而他的回答是这样的：一点一，那个男的有力气进厕所洗胃却不报警；一点二，没有遗书；一点三，如果他们真想寻情的话，做爱就不用戴避孕套，而且女死者身上没留下精液，非常可疑。果然不愧是妹姐，不仅细思缜密做事，也是相当的雷厉风行。为了庆祝案件告破，警局的小兄弟邀请她一起参加庆功宴，可妹姐却直接拒绝了。好，玩得开心点我晚上有事不行。回到家后，妹姐一个人吃着泡面，而对面的墙上贴满了当年母亲遇害时的照片。看来她之所以选择当警察，就是为了亲手抓住当年的凶手。可很遗憾，二十年过去了，那个凶手却还在逍遥法外。直到这天，妹姐又接到了一起凶杀案，一到现场，她就被眼前的一幕震惊的亚麻呆住了。案发现场和二十年前她。母亲遇害时几乎一模一样，他甚至不用上前查看就知道死者是怎么死的。就在法医检查尸体的时候，他还提醒了法医一句：“张开他的嘴，看舌头在不在。”舌头被割掉了。至此，妹姐确定凶手就是当年杀害她母亲的那个人。你们帮我记下，凶手年龄介乎四十到五十五之间，男性，是一个非常有组织能力的罪犯，思想甚密有头脑，他未必认识死者，但有能力说服死者开门让他进来。看来二十年来，他已经把这个凶手给研究透了。另外，他还告诉同事们，凶手是个极度嚣张的家伙，为了挑衅警方，很有可能会给他们打来电话。果然，没多久，凶手真的打来了电话，但是什么也没说就挂断了。看来，真的像妹姐说的一样，这通电话只是单纯的挑衅。不过呢，警方很快就根据电话信息找到了离出的地址，虽然没有抓到凶手，但是却在冰箱里发现了四个冷藏起来的舌头。很显然，这又是一次赤裸的挑衅。可是让所有人没想到的是，第二天就有一个男人来自首了。妹姐非常的疑惑，但当。他看到凶手的那一刻，他明白了，这个人绝对不是当年杀害他母亲的凶手，因为他才二十多岁，二十年前显然没有能力杀人。就在妹姐逼问他为什么要杀人的时候，男人却说：“你觉得你妈死得很不值吗？”妹姐瞬间明白了，一定是当年的凶手指使他干的。可对于幕后主使，男人却只字不提。面对这种人，妹姐自然有她的办法。你可以不说，但是你要吃饭，喂他一天吃五顿，直到肯说为止。好家伙，你不是爱割人舌头吗？那就让你吃个够。可这天，男人却在饭里吃出了一张纸条，上面写着让他去死，还为他准备了一把刀片。很快，警方就发现这个男人死在了牢里，但这也让妹姐更加确信幕后主使就是当年杀害她母亲的凶手。可如今，男人死了，也就意味着线索中断。那接下来该怎么办呢？就在警方一筹莫展之际，一个女人出现了。这个女人光着脚，穿着一件沾满灰尘的吊带，在马路上游荡。看她的样子，好像是刚从什么地方逃出来，而且精神还有点不正常的样子，见人就咬。很快，警花妹姐就接到了一通电话，说是发现了一个叫微微的女孩，并在她身上发现了妹姐的照片。可妹姐见到女孩时，却表示自己压根就不认识。但因为长期被囚禁的缘故，微微好像非常害怕这陌生的环境，一直不肯开口说话。妹姐就只好先回家了。她拿着那张照片四处比对，很快就找到了她被偷拍的位置。再次回到家中时，就又接到了一通电话。喂。麻烦你叫张世伟听电话。打错了。原来你还没有查到微微的身世，真是太失望了。你是谁？微微跟了我十二年，她在外面一定不习惯。你要好好照顾她，知道吗？没想到啊，凶手竟直接打来了电话，而且微微也是被他故意放出来的，可不可信还不一定。可现在唯一的线索就只剩微微了。妹姐就把微微接到了自己的家中，试图从她身上寻找线索。可却发现微微只是一个单纯的受害者，连穿衣服都不会，甚至睡觉都睡在衣柜中，很难想象凶手都对她做了什么。妹姐把同事们约到家中商讨案情，他们断定凶手肯定不止囚禁了微微一个女孩，于是就调取了近十来年失踪女孩的资料，让同事们轮流看守微微，自己则去拜访那些失踪者的家属。可
最终却一无所获。就在他准备回去的时候，又接到了凶手的电话。我把鬼币交给你，你却让他跟处男人在一起，你怎么搞的？妹姐立马意识到了不对劲，加大马力往家赶去。可此时的凶手已经来到了妹姐家中，出其不意的结果了几个看守的警察。等妹姐回来时，只发现了同事们的尸体，微微却不见了踪影。他猜测凶手还没走远，便四处搜寻了起来。恰巧又和惊慌失措的微微在楼梯间撞到了一起。你在这干什么？叔叔，跟我玩捉迷藏。叔叔在哪儿？在你后面。妹姐被按在门上，杀母仇人就在身后，可她却看不到对方的样貌。但此时真凶说的话却让妹姐大吃一惊。她了解妹姐小时候的一切，还说妹姐当初不听劝，非要练什么网球，搞得现在一只手臂粗，一只手臂细，甚至连她的生理期都知道。还猜不着我是谁呀、啊？那叔叔就要罚你了。啊好在凶手并没有下死手，只是想给妹姐一点教训。但嚣张总是要付出代价的。妹姐回想着凶手说过的话，猜测他一定是自己身边的人。通过仔细排查，他们锁定了警局的老张，因为他曾是妹姐的助养人，而且妹姐就是在他助养期间练的网球。于是妹姐立马就带队前去抓捕老张。恰巧碰见老张正带着两个未成年少女回家，妹姐直接当场将其抓捕了。后面微微也指认老张就是那个叔叔。自此，真凶终于被抓住了。现场围满了记者以及受害者家属，甚至有一位极端的家属。直接当场杀害了老张，杀母之仇终于得报，妹姐也撤掉了家里墙上的照片。可殊不知，当晚微微就偷偷给一个神秘人打去了电话：“叔叔，你让我做的事我都做好了，别杀我爹地妈咪啊！”一个五岁的小女孩亲眼看着母亲惨死在了眼前。二十年后，成为刑警的她亲手抓住了凶手。大仇的报后，她终于撤掉了家里墙上的凶杀照片，多年来的心结总算被打开。妹姐也开始试着接受同事的追求了。你得想清楚啊！已经都门大开了。大帅比妹姐年长十来岁，在警局里一直对她照顾有加，甚至这次案件中也帮了不少忙。几杯酒下肚后，两人就放飞了自我。可之后，大帅洗澡时，妹姐无意间接听了大帅的电话：“叔叔啊，你答应不杀我爹地妈咪的，你别骗我。”电话是微微打来的，妹姐瞬间明白了一切，自己刚刚还和杀母仇人那样，她懊恼不已，立即去拿枪。可此时的大帅已经站在了身后，他用枪对准了妹姐，最后直接把她给打晕了。等妹姐再醒来时，发现自己竟然在当年母亲遇害的房子里，这里还有几个被囚。近的女孩，其中就包括微微。大帅见胜券在握，便讲起了一个变态是怎么练成的故事。小时候的他有一个很要好的女玩伴，可玩着玩着，女孩就和别的伙伴更亲近了，甚至慢慢的不再理会大帅了。愤怒的他便用石头砸死了那个女孩，然后将尸体沉入了大海。一开始他还非常的害怕，甚至都不敢出门。但慢慢的他发现并没有人太在意那个女孩，事情就慢慢的过去了。这也让他的胆子越来越大。直到十五岁的时候，他再次闯入了妹姐的家中，制造了二十年前的那场惨案，随后就一发不可收拾。再后来，他遇到了一个同样变态的同伙，教他杀人割舌，最后还让他为自己顶罪。听到这里，妹姐只感觉变态的世界很难懂。然而讲完故事的大帅这次没打算留下活口，他首先捅了微微一刀，接着又是下一个。危急关头，妹姐使出了杀手锏，大声嘲讽他是个五秒男。绣花针，作为男人，大帅自然不能忍，直接对着妹姐扇了几个耳光。就在这时，还有一口气的微微从后面偷袭了大帅，用一支铅笔刺伤了他。妹姐趁机用刀割断绳索，然后一刀刺在了大帅的腰子上。可下一秒，妹。姐。又被推开，大帅拿着刀再次将他按在地上。好在另外两个姐妹及时帮助，但最后却惨遭杀害。不过他们却用生命为妹姐争取了时间。他捡起手枪，毫不犹豫地解决了大帅这个杀人狂魔。这回一切真的都结束了，可看着一房间的尸体，妹姐却悲伤的痛哭了起来